entonces se va a poder decir que habrá una sumatoria que de igual 1 hasta n de estos productos. Entonces existirá pues ahí un valor, será un valor aproximado de lo que se va a definir después. Después se dice, se lleva al límite límite de estas sumatorias cuando el número de divisiones aumenta ilimitadamente n tiende a infinito también se habla acá pero en todos estos rectángulos puede haber una que tiene la, la longitud de la diagonal la mayor de todas esa es la que define el refinamiento ¿no? la norma de la partición pues, a la mayor longitud de la diagonal cuando si n tiende a infinito esa norma va a ir decreciendo tendiendo a cero ¿no? bien bueno, esto si existe puede tener un límite L. Bueno, a ese L se le denota de esta forma, se utiliza el doble símbolo de integración y se pone en la parte inferior R. Notación. Y acá en vez de esto ponemos F de X y y en vez de delta de Y de área diferencial de A. A esto se le llama la integral Esto es un símbolo para el valor del límite y se le llama pues la integral doble. de la función f, f de x, ¿no? Se dice sobre la región r. No lo vamos a escribir, pero lo vamos a mencionar. Al igual que mi analogía con la realidad definida, si el límite existe, se dice que la función f es integral integrable sobre la región de R. Ahora, habrá pues teoremas que digan, ¿no? Si F es continua en R, entonces es integrable. Esto quiere decir que al hacer la partición y llevar al límite, existe ese límite. sea también continua por tramos en que acá eh, los tramos pueden ser pues todos unos segmentos de recta ¿no? de repente la región es así pero de repente hay puntos de repente sobre estos puntos de repente la función cambia de regla de correspondencia, hay saltos en el gráfico ¿no? pero con tal que sean saltos finitos, o sea no tenga discontinuidad infinita no crezca la función ilimitadamente. ¿no? Entonces, puede hacer que sea pues, discontinuo así en puntos de alguna curva en general, ¿no? pueden ser rectas o curvas. Puede haber un salto en la gráfica porque la regla de correspondencia cambia. Podría ser que ese de f de x y sea pues, eh, función máxima entero de alguna función entre x y de y. Y puede haber cambios. Por ejemplo, puede haber que ser máximo entero de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si el x cuadrado más y cuadrado varía, es mayor o igual que 1, pero menor que 2, su máximo entero sería 1, entre 1 y 2, así, ¿no? Entonces va a haber, su gráfico va a ser porciones de plano, que van saltando. Pero habría que ver pues, que los puntos están de repente reduciendo así 0 menor igual que x cuadrado más y cuadrado menor que 1 o sea está dentro de un disco de radio 1 que incluye el origen pero si pasamos a otro de radio 4 
x cuadrado más y cuadrado es igual a 4, ahí ya puede estar entre 1 y 2, pero se, se va a producir saltos. Entonces puede hacer que sea así la región, pero si son saltos finitos es integral. Obviamente es más complicado que en el caso pues, de una variable, ¿no? Pero hay alguna analogía con tal que el salto sea finito, no se vaya al infinito. ¿no? Entonces va a ser integrable, porque se dice que si de repente hay un salto ahí sobre una curva, se está generando una parte lateral y eso tiene volumen cero, o área cero, ¿no? la curva tiene área cero. ¿Puede salir un ¿Ah? ¿Puede salir un ¿Puede salir un